Bienvenidos nuevamente a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valle Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área Comunicación Campo de Conocimiento Inglés. El día de hoy vamos a tener una Reading Comprehension, una lectura comprensiva. Grado noveno, miércoles 30 de septiembre del 2020. Las expectativas del logro son comprender la siguiente lectura. Desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos literarios. Nuestros contenidos son la lectura comprensiva y la revisión de la tarea del día de ayer. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la tarea del día de ayer en la cual tenían que completar las oraciones con must utilizando el verbo dentro del paréntesis. En la número uno, you must not be late for the train. Número dos, we must celebrate. Número 3, we must complete. Y número 4, he must not let. Si ustedes se pueden ver, tenemos solo el uso de must y luego copiar el verbo, ya que los verbos cuando utilizamos must van en su forma base. Siguiente tarea, tenían que escoger la palabra que hacía la respuesta correcta para completar la oración. Número 1, you must remember to close the windows when you leave the house. You shouldn't. Uh, eat fast food every day. It's very bad for you. Reading comprehension. Ahora vamos a iniciar con la lectura. El día de hoy vamos a hablar sobre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin was born in 1706 in Boston, Massachusetts. He came from a big family. He had 16 brothers and sisters. Eh, Benjamin Franklin nació en 1706 en Boston, Massachusetts. Él proviene de una gran familia. Él tuvo 16 hermanos y hermanas. When Benjamin was 15, his brother started the first Boston newspaper. It was called the New England Current. He worked for the newspaper for a short time, but he was not happy. Eh, cuando él tenía 15, su hermano inició el primer periódico en Boston. Se llamaba el New England Current. Él trabajó para el periódico por un corto tiempo, pero no era feliz. So he went to Philadelphia and worked as a printer. In 1799, eh, 29, he bought a newspaper business. The newspaper was the Pennsylvania Gazette. Entonces, él se fue para Filadelfia y trabajó como un impresor. En 1729, él compró un, un negocio de periódico. El periódico se llamaba la Pennsylvania Gazette. He was very busy. In 1733, he started publishing Poor Richard's Almanac. His pen name, the name he used as an author, was Richard Sanders. Um, en 1733, él inició a publicar el almanaque Poor Richards o Pobre Richard. His pen name, su nombre para escribir, era Richard Sanders. This book came out every year. Almanacs have information about weather and crops. Ese libro salía cada año. Los almanaques tenían información acerca del clima y eh, la siembra. They also have wise sayings. También tenían muy, eh, varias, varias frases buenas. The wise saying, a penny saved is a penny earned, comes from Richard's Almanac. La frase que decía, un, una moneda es salvada, una moneda es ganada, viene del almanaque de Richard. Benjamin Franklin was also an inventor. In 1743, he invented a very good stuff called the Franklin stuff. He invented swim films. He invented bifocal glasses. Eh, Benjamin Franklin también era un inventor. En 1743 inventó una estufa llamada la estufa Franklin. También inventó los eh, lentes bifocales. He also invented the first odometer. He retired from his newspaper business in 1749. He stopped working on it. Then he became busy with science. También inventó el odómetro. Eh, se retiró del, del negocio de los periódicos en 1749 y dejó de trabajar en él. Luego se eh, estuvo muy ocupado con la ciencia. 
Benjamin Franklin was also very interesting in American politics. He helped Thomas Jefferson write the Declaration of Independence. Benjamin Franklin también se interesó mucho en las políticas de Estados Unidos. Él ayudó a Thomas Jefferson a escribir la Declaración de Independencia. In 1776, he and other people signed the Declaration of Independence. Franklin died on April 17, 1799. 90. He was 84 years old. En 1776, él y otras personas firmaron la Declaración de Independencia. Franklin murió el 17 de abril de 1790. Él tenía 84 años de edad. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura que acabamos de escuchar. Which newspaper did Ben Franklin buy? ¿Cuál fue el periódico que Benjamin Franklin compró? A. The New England Courant. B. The New England Gazette. C. Pennsylvania Courant. O D. Pennsylvania Gazette. ¿Cuál fue el periódico que él, escribió, que él compró? Muy bien, The Pennsylvania Gazette. Número 2. What was Ben Franklin's pen name? ¿Cuál era el nombre de Benjamin que Benjamin Franklin usaba para escribir? A. Richard Franklin. B. Richard Sanders. C. Thomas Jefferson. O D. Benjamin Sanders. Muy bien. La letra B. Richard Sanders. Número 3. He started publishing his almanac in. ¿En qué fecha él inició a publicar su almanaque? 1729, 1733, 1733, 1743, 1743, 1743, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, 1749, C. Poor Richard's Almanac or D. The Pennsylvania Gazette. ¿Qué escribió Benjamin Franklin con Thomas Jefferson? A. The Declaration of Independence. La Declaración de Independencia. Muy bien. Número 2. Vamos nuevamente a encerrar la respuesta correcta. Publishing means. ¿Qué significa publicar? A. Printing for many people to read. Eh, imprimir para que mucha gente lo lea o muchas personas lo lean. B. Selling in a large store. Venderlo en una gran tienda. C. Inventing things. Inventar cosas. Y D. Giving advice. Dar consejos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, B, C o D. Muy bien. Letter A. Number two. Wise means. ¿Qué significa wise? Intelligent, sweet, kind, ridiculous. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Letter A, intelligent. Muy bien. What is another way to say retire? Earned, B, help write, C, become, became busy, or D, stopped working. ¿Cuál es otra palabra que podemos decir nosotros para retirado? Letter D, stop working. Una persona que dejó de trabajar o paró de trabajar. Number four, what is a business? ¿Qué es un negocio? A, a service of trade which earn money. B, a person who signs with others, sings with others. C, a workers group. O D, none of the above. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Letter A, a service or trade which earns money. Un servicio que puede eh, ganar dinero, en el cual se puede ganar dinero. Number five and the last one, la número cinco y última. When Franklin signed the declaration, cuando Benjamin o cuando Franklin firmó la declaración, A, he helped write it, él ayudó a escribirla. B, he wrote his name on it. B, escribió su nombre en ella. C, he wrote a wise saying in it. Él escribió un dicho en ella. D, both A and C are correct. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Letter D, both A and C are correct. 
la letra A y C son correctas. Para verificar lo aprendido el día de hoy, van a traducir la biografía al español. Así que como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que stay home, stay safe. See you next week. Nos vemos la siguiente semana para una clase más de inglés.